ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் வந்து கார்ட்ஸ் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் கார்ட்ஸ் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணியிருக்காங்க கார்ட்ஸ் நம்ம எதுக்கு கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு சினிமா சாங் கேட்குறோம் அப்படின்னா சாங்க்கு பின்னாடி நிறையா டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட சவுண்ட் நம்ம கேட்குறோம் இல்லைங்களா கீபோர்ட் கிட்டார் வயலின் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா சவுண்ட் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட சவுண்டை வந்து நம்ம கேட்குறோம் இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டை அப்படியே அவங்க வாசிக்கிறது கிடையாது அந்த பாட்டில் இருக்கிற நோட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவான நோட்ஸ் தான் எடுத்து ப்ளே பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னை அறிந்தால் மூவிலேருந்து உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு அப்படிங்கிற சாங் வந்து நான் டெமோவாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த சாங் பார்த்தீங்கன்னா இ மேஜர் ஸ்கேல் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கார்ட்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கேல்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத தரோ பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல்ஸ்க்கான வீடியோ நான் இதுக்கு முன்னாடியே போட்டிருக்கேன் லிங்க் நான் கீழே கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக ஸ்கேல்ஸ் பார்த்துட்டு நீங்கள் கார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டாக புரியும் ஸோ மறக்காமல் ஸ்கேல்ஸ் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இ மேஜர் ஸ்கேல் இமேஜ் ஸ்கேலில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ எஃப் ஷார்ப் ஜி ஷார்ப் ஏ பி சி ஷார்ப் டி ஷார்ப் ரிப்பீட்டட் இ ஸோ இ டு இ வரைக்கும் இருக்கிறது தான் நம்ம ஒரு ஸ்கேல் அப்படின்னு படித்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இந்த சாங்கில் எஃப் ஷார்ப் சி ஷார்ப் ஜி ஷார்ப் டி ஷார்ப் இது மட்டும்தான் ஷார்ப் மீது எல்லாமே நேச்சுரல் ஒயிட் கீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சாங்கோட ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜர் கார்ட்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அந்த பாட்டோட ஃபஸ்ட்டு மியூசிக்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தோட ஸ்ட்ரம்மிங்கில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதுவே பார்த்தீங்கன்னா இ மேஜர் ஸ்ட்ரம்மிங்கில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இ அப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாகவே இயில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் லைன் சி ஷார்ப் மைனர் எஃப் ஷார்ப் பி ஜி ஷார்ப் மைனர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கார்டுமே இடையில இடையில வந்துட்டு போகுது ஸோ இந்த கார்டில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனி நோட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹார்மோனி அப்படிங்கிறது ரெண்டு நோட் மூணு நோட் நாலு நோட் இதெல்லாம் சேம் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் ஹார்மோனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி தான் கார்ட்ஸும் பட் கார்ட்ஸில் மினிமம் மூணு நோட்டுக்கு மேலே ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் கார்ட்ஸ் மூணு நாலு அஞ்சு இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் சேம் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணால் அதை வந்து நம்ம கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம கார்ட்ஸை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எப்போவுமே நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஈஸியான ஒரு ஸ்கேலை எடுக்கணும் ஸோ நமக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஸ்கேல் சி மேஜர் ஸ்கேல் இப்போ சி மேஜர் ஸ்கேல் எடுத்துக்கலாம் சி மேஜர் ஸ்கேல் என்ன இருக்கு சி டி இ எஃப் ஜி ஏ பி சி இதை வந்து நம்ம டிகிரி கணக்கில் சொல்லுவோம் அதாவது சி மேஜர் ஸ்கேலில் சிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டிகிரி ஜி மேஜர் ஸ்கேலில் ஜிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டிகிரி ஸோ இந்த மாதிரி டிகிரி கேல்குலேஷனே நம்ம சொல்லுவோம் ஜிங்கிறது ஃபிஃப்த்து டிகிரி சி மேஜர் ஸ்கேலில் ஜிங்கிறது ஃபிஃப்த்து டிகிரி அதாவது மூணு நாலுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக தேர்ட் டிகிரி செகண்ட் டிகிரி ஃபோர்த் டிகிரி அப்படின்னு டிகிரின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போது சி மேஜர் ஸ்கேலில் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி தேர்ட் டிகிரி ஃபிஃப்த் டிகிரி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நோட் தேர்ட் நோட் ஃபிஃப்த் நோட் ஒவ்வொரு நோட்டை விட்டு விட்டு ப்ளே பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கார்டு ஸோ நான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா மினிமம் த்ரீ நோட்ஸ் ஃபோர் நோட்ஸ் அந்த மாதிரி மூணு நாலு அஞ்சுங்கிறத சேம் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதுதான் நமக்கு கார்ட்ஸ் ஸோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணால் அது ஒரு கார்ட்ஸ் ஓகே அதர்வைஸ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அது ஒரு கார்டு ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அது ஒரு கார்ட் ஸோ அந்த கார்டெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் அப்புறம் சொல்லித்தரேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அதில் வந்துட்டு மேஜர் மைனர் ஆகுமெண்ட் டிமினிஷன் எக்கச்சக்கமான கார்ட்ஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு எப்படி கார்டை பிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நோட்டை விட்டு விட்டு தான் ப்ளே பண்ணணும்னு கிடையாது ஒன் டூ ஃபைவ் ப்ளே பண்ணலாம் அதாவது த்ரீக்கு பதிலாக டூ ப்ளே பண்ணலாம் த்ரீக்கு பதிலாக ஃபோர் ப்ளே பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஆர் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் இது வந்துட்டு உங்களுடைய கார்டு இது உங்களுக்கு கார்டோட நேம் தெரிஞ்சு தான் நீங்கள் ப்ளே பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு கார்டு நேம் தெரியாமல் கூட நீங்கள் ப்ளே பண்ணலாம் அதுக்கு அந்த சாங்க்கு அந்த பர்டிகுலர் லைனுக்கு
பிகினிங்கில் பேசிக்கில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாத்தோட நேமும் உங்களால் அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியாது பயக்கட் பண்ணிக்க முடியாது அதனால் பேசிக்காக தெரிஞ்சல் தெரியாட்டி ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ஒரு லெவலுக்கு மேலே கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுதான் ப்ளே பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு சாங் மூணு சாங்க்கு தெரியாமல் ப்ளே பண்ணாலும் பரவாயில்ல நோ இஷ்யூஸ் பட் அதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு சொல்லித்தரும் போது இல்லை நீங்கள் ஒரு கிட்டாருக்கோ சொல்லும் போது இந்த இடத்துல சஸ்டூ கொடுங்க டிம்னிஸ்டு கொடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நேம் தெரியலனா உங்களால் அது சொல்ல முடியாது நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சில சாங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்ஸ் மாறிலாம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா அந்த சாங்குள்ள அந்த ஸ்கேலுக்குள்ளே எஃப் ஷார்ப்பே இருக்காது பட் அவங்க கார்டு வாசிக்கும் போது அந்த இடத்துல எஃப் ஷார்ப் கொடுத்துருப்பாங்க சில இடத்துல ஏ மேஜர் அந்த சாங்குள்ள ஏ மேஜர் தான் இருக்கும் பட் இவங்க ஏ மைனர் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கார்டு அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான ஃபீலுக்காக தான் நம்ம வந்து ஹாப்பி அண்ட் சேட் அந்த ஃபீலை க்ரியேட் பண்ணக்கூடியது தான் கார்ட்ஸோட ஒரு மூட் ஸோ அதுக்காக சிலர் மாற்றுவாங்க பட் பேசிக்காக நீங்கள் இருக்கும்போது சிலபஸ்குள்ளேயே போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் புரியும் நல்லா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் வாங்க தப்பு கிடையாது பட் இப்போதைக்கு பேசிக்கில் நீங்கள் சிலபஸ்குள்ளே வாசிக்கும் போது தைரியமாக நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போவே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் டீச்சிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது தான் டீச்சிங் நான் லைவாக கிளாஸ் எடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மாதிரி எடுப்பேன் பெரியவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி எடுப்பேன் பெரியவங்களே பார்த்தீங்கன்னா சிலர் சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்குவாங்க சிலர் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் அப்சர்வ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் நான் கிளாஸ் எடுப்பேன் பட் இங்கே ஆன்லைன் அப்படின்னு வரும்போது எல்லா டைப் ஆஃப் பீப்புள்ஸுமே பார்ப்பாங்க குழந்தைங்களும் பார்ப்பாங்க பெரியவங்களும் பார்ப்பாங்க பேசிக்கே படிக்காமல் டேரெக்டாக காட்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்குமே புரிகிற மாதிரி நான் கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால நான் வந்துட்டு சில விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் டீச்சிங்ல இருந்து கொஞ்சம் அதாவது இப்போ ஃபார்மேட்ல தான் போகணும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் கொஞ்சம் வெளியில வந்து நான் சொல்லுவேன் உடனே அது கீழே கமெண்ட்ல கொடுத்துறாதீங்க பிகாஸ் நான் இப்போ சொல்லியிருப்பேன் இல்லைங்களா அது நேம் தெரியாட்டியும் பரவாயில்ல பேசிக்காக கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் உடனே எனக்கு அது கீழே கமெண்ட்ல எப்படி நீங்களே சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்காதீங்க பிகாஸ் ஒரு ரெண்டு பாட்டுக்கு நீங்கள் அதை தெரியாமல் பழகினாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா நீங்களே வந்து டிஃபால்ட்டாக அது என்னங்கிறத நேமை நீங்களே டிஃபால்ட்டாக போய் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க பிகாஸ் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வர வேண்டியதாக டீச்சர்ஸோட வேலை நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன் ஸோ கீழே கமெண்டில் கொடுக்காதீங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அந்த சாங்க்கு எப்படி கார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் தேரி மட்டும்தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சாங்க்கு எப்படி நம்ம கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்னொரு வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதாவது கார்ட்ஸ் எப்படி நமக்கு உருவாகுது அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு நான் தேரியாக உங்களுக்கு நான் எடுக்கிறேன் இன்னைக்கு இப்போ உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு சாங்க்கு நம்ம கார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இ அதாவது இ மேஜர் கார்டு இ மேஜர் கார்டில் என்னென்ன நோட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இ ஜி ஷார்ப் பி இந்த கார்டு தான் வந்துட்டு இந்த மூணு நோட்டை தான் அதில் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு நோட் இந்த சாங்குக்குள்ளே என்ன நோட்ஸ் வருதோ அதில் ஏதாவது ஒரு நோட்டாவது கார்டுக்குள்ளே வந்துடும் ஓகே இதுதான் கான்செப்டு இப்போ இந்த சாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஷார்ப் எஃப் ஷார்ப் ஜி ஷார்ப் ஏ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த நாலு நோட் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்டுக்குள்ளே அந்த நோட் ஃபுல்லாகவே அந்த நாலு நோட் ஃபுல்லாகவே இந்த கார்டு நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா ஜி ஷார்ப் இருக்குது அதே மாதிரி தான் செகண்ட் லைனில் சி ஷார்ப் மைனர் கொடுத்துருக்கோம் சி ஷார்ப் மைனர் கிட்ட நோட்ஸ் வரும் சி ஷார்ப் இ ஜி ஷார்ப் இங்கே ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா சி ஷார்ப் இருக்குது இயூ இருக்குது ஸோ அதுக்கு நம்ம சி ஷார்ப் மைனர் அழகாக மேட்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி எஃப் ஷார்ப் மைனர் ஆக்சுவலி சிலர் எஃப் ஷார்ப் மேஜரும் கொடுக்குறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்துட்டு நம்ம ஃபீல் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எஃப் ஷார்ப் மைனர் கொடுத்துருக்கேன் பட் அங்கே நீங்கள் எஃப் ஷார்ப் மேஜர் கொடுத்தாலுமே ரொம்ப அழகாக மேட்ச் ஆகும் ஸோ எஃப் ஷார்ப் மைனரில் என்னென்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஷார்ப் ஏ சி ஷார்ப் ஸோ இங்கே அழகாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஃப் ஒரு நோட் இருக்குது ஸோ கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் ஹேண்டில் ப்ளே பண்ணுற சாங்க்கு அந்த நோட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவாக இருக்கிற ஒரு
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி மேஜர் மைனர் செவன்த்து நைன்த்து இதெல்லாம் எப்படி வாசிக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இந்த வீடியோ ஜஸ்ட் கார்ட்ஸ் தான் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்